விளம்பரத்தின் மூலம் விஜய் சேதுபதி மக்களுக்கு எதிராக நிற்கிறதா நீங்க பாக்குறீங்க அப்படி பிரபலமான ஒருவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை கையில் எடுக்கும் போது நிறைய வணிகர்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க பொதுமக்கள் மறைமுகமா பாதிக்கப்படுறாங்க அவர் வந்து அது ஒப்புகை ஆகிறதே வந்து அந்த விளம்பரத்தினுடைய நோக்கம் என்னன்னு தெரியாமே விஜய் சேதுபதி அது வந்திருப்பாருன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா என்ன தெரியாம பண்ணிருப்பாருன்றது தான் எங்களோட வாதமா இருந்துகிட்டே இருக்கு அவர் நான் தெரிஞ்சுதான் பண்ணார்னா அடுத்த கட்டமா தமிழக லெவலில் எங்களோட போராட்டம் வந்து வீரியமா தொடரும் முகமே தெரியாத ஒருத்தன் அவன்கிட்ட நீங்க பொருளை வாங்கிடுறீங்க என்ன பண்ண முடியும் முகம் தெரியாத ஒருத்தன்ட்ட பொருளை வாங்குறதுக்கு இதை போல முக்கியமான பிரபலங்கள் வந்து நடிக்கும் போது அதனுடைய பாதிப்பு வந்து மக்கள் மத்தியில அதிகமா இருக்கும் அதுக்கப்புறம்ங்களா <laughs> 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 இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் ஒரு கம்பெனி ஸ்ட்ரைக் நடக்குது ஒருத்தருக்கு மூணு மாதமாக வேலை போயிருச்சு அந்த மூணு மாதமாக வேலை போனவனுக்கு ஆன்லைனில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பொருள் தருவானா ஆனால் பக்கத்து மல்லிகை கடைக்காரன் மூணு மாதமும் கடந்துருவான் நான் ஒரு படத்தை நான் ஆன்லைனில் தான் பார்ப்பேன்னு எச்சரிக்கை விட்டுருக்கேன் நாங்கள் நினச்சோன்னா ஒரு எல்இடி டிவி எங்கள் கடன் மாடி வச்சு அவர்கிட்ட படத்தை தான் ஆன்லைனில் போட்டு நாங்களே வர இல்லாதும் காட்டுவோம்ல எங்களால் அது முடியும் ஏன்னா எங்கள் கடையை தெரியும் ஒரு நாளைக்கு நூறு பேர் வரான் இப்போ அவருக்கு வந்தால் மட்டும் ரத்தம் எங்களுக்கு வந்தால் தக்காளி சட்னி அப்போ இதில் வந்து ஒரே ஒரு வியாபாரி மட்டும் தான் சம்பாதிக்கிறாரு இப்போ அந்த ஆப்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த ஆப்பில் எடுக்கிறவனும் விவசாயிகளும் சம்பாதிக்கல நடுவில் இருக்க அந்த ஆப் மட்டும் தான் சம்பாதிக்கும் தண்ணி பிரச்சனைக்காக ஒரு பெரிய படத்தில் நடிக்கிற மாதிரி இவர் பேசுகிறாரு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா விஜய் சேதுபதி நான் விவசாயிக்காண்டி பேசுகிறேன் நான் வியாபாரிகளுக்காண்டி மக்கள் செல்வன்னு சொல்லி பேசுகிறேன் ஆனால் சொல்கிற சொல்லும் செய்யலாம் அவங்க ரெண்டு பேர்ட்டி ஒன்றா இல்லையே அரசாங்கம் இந்த விஷயத்தில் பிளாஸ்டிக் தடையில் நடவடிக்கையே எடுக்கல பிளாஸ்டிக் தடையை பொறுத்த அளவுக்கு சிறு வணிகர்கள் தான் நசுக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்ககிட்ட இருந்து மட்டும் தான் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டிருக்கு இது வரைக்கும் எந்த ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி முதலாளிட்டமும் வசூலிக்கப்படலை வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் தமிழ்நாடு வியாபாரிகள் சங்க பேரவையின் மாநில துணை பொதுச் செயலாளர் கே எஸ் எம் கார்த்திகேயன் நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்றன வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு கார்த்திகேயன் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் விஜய் சேதுபதி ஒரு விளம்பர படத்துல நடிச்சிருக்காரு ஒரு ஹேண்ட்ராய்டு ஆப்ப பத்தி சொல்றாரு அது வந்து தினந்தோறும் நம்ம அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்கக்கூடிய ஒரு ஆப்பா தான் இருக்குது அந்த ஆப் இது வந்து ரெண்டு மூன்று நாட்களாவே பெரிய சர்ச்சை நீங்க தான் முக்கியமா வியாபாரிகள் சங்கத்துல கையில எடுத்திருக்கீங்க இதை விஜய் சேதுபதியை எதிர்த்து வருகிற திங்கட்கிழமைன்னு நினைக்கிறோம் அவருடைய வீட்டை முற்றுகையிடுறதா கூட அறிவிப்பு கொடுத்திருக்கீங்க எதற்கான இந்த எதிர்ப்பு அப்படி என்ன அந்த விளம்பரத்தின் மூலம் விஜய் சேதுபதி மக்களுக்கு எதிராக நிற்கிறதா நீங்க பாக்குறீங்க இல்ல முதற்கட்டமாக தெளிவுபடுத்திடுறேன் தமிழ்நாடு வியாபாரிகள் சங்க பேரவையினுடைய தலைவர் அண்ணாச்சி திரு முத்துக்குமார் அவர்கள் தலைமையில தான் வந்து நாங்கள் இயங்கிட்டு இருக்கோம் இந்த ஆப் வந்த உடனே நாங்கள் முதற்கட்டமாக ஒரு ஆலோசனை போட்டோம் இதனால என்னென்ன பாதிப்பு வரும் மக்களுக்கு இல்லைன்னா வியாபாரிகளுக்கு என்னென்ன பாதிப்பு வரும்னு சொல்லி ஆலோசனை போட்டோம் இது என்ன ஆலோசனை போட்டு முதல் கட்டமாக நேற்று மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு அருண்குமார் அவர்கள் தலைமையில் விஜய் சேதுபதி வீடு வந்து முற்றுகையிட்டு போராட்டம் பண்ணோம் அப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா நாங்கள் அவங்ககிட்டேருந்து எங்களுக்கு வந்த பதில் விஜய் சேதுபதி வந்து மக்களுக்கு எதிரான எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் செய்ய மாட்டார் அவர் வெளியூரில் இருக்கார் வந்த உடனே நாங்கள் ஆலோசனை பண்ணி நாங்கள் என்னன்றதை சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காப்புல எதனால் வந்து நாங்கள் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணோம் அப்படின்னா விஜய் சேதுபதி வந்து மக்கள் மதியில் ஒரு பிரபலமானவர் ஒரு எந்த மக்கள் செல்வர்னே ஒரு ஒரு பட்டமே இருக்கு பட்டமே இருக்கு அப்படி பிரபலமான ஒருவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த கையில் எடுக்கும் போது நிறைய வணிகர்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க பொதுமக்கள் மறைமுகமா பாதிக்கப்படுறாங்க அதனால அவர் தெரிஞ்சு செஞ்சாரா தெரியாம செஞ்சாரா ஒரு தனியார் நிறுவனத்தின் விளம்பரம் அவர் வந்து அது ஒப்புகை ஆகிறதே வந்து அந்த விளம்பரத்தினுடைய நோக்கம் என்னன்னு தெரியாமே விஜய் சேதுபதி அது வந்திருப்பாருன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா என்ன இல்ல கண்டிப்பா அப்படிதான் வந்திருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு வந்திருந்தாருன்னா அது மிகப்பெரிய தவறு அவர் தெரியாம வந்திருப்பாருன்றதுதான் எங்களோட கருத்து தெரிஞ்சு வந்திருந்தாருன்னா அது மிகப்பெரிய தவறு ஏன்னா வந்து அவர் ஒரு தொழில்
இப்போ சினிமா துறைன்றது ஒரு தொழில் ஆமாம் வியாபாரம் இப்போ எங்களோட காய்கறி வியாபாரம் மளிகை வியாபாரம்ன்றது ஒரு தொழில் ஒரு தொழில் செய்கிறவங்க என்னோடய தொழில் அழிக்க மாட்டாங்க அப்போ அவர் தெரிஞ்சு வந்திருந்தார்னா மறைமுகமாக என்னோடய தொழிலை வந்து அழிக்கிறாரு அப்படின்றது அதோட அர்த்தம் இல்லை அவர் அப்படி செய்வாருன்னு நீங்கள் நம்புறீங்களா என்ன இல்லை நான் அதான் சொல்கிறேன் அவர் தெரிஞ்சு செஞ்சிருக்க மாட்டார் தெரிஞ்சு செஞ்சிருந்தாருனா அது மிகப்பெரிய தவறு சரி அத்தியாவசிய பொருட்கள் இப்போ ஆன்லைனில் வியாபாரம் செய்யறது இப்போ ஆன்லைனில் எல்லா விதமான வியாபாரங்களும் வந்துருச்சு உங்களுக்கே தெரியும் அதை எதிர்த்து கூட நீங்களே நிறைய வியாபாரிகள் சங்கம் வணிகர் சங்கம் அடிக்கடி போராட்டங்கள் நடந்துட்டு தான் இருக்கு அந்த பிரச்சனையும் நீங்கள் குரல் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கீங்க ஆனால் அதனுடைய நீச்சில் ஒன்று தான் இது ஆனால் விஜய் சேதுபதி இதில் விளம்பர படத்தில் நடித்ததுனால மட்டுமே இதை நீங்கள் கையில் எடுத்து இதை நீங்கள் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக உண்டாக்குறீங்களா அதாவது சாதாரண ஒரு மக்கள் வந்து ஒரு விஷயத்த நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஒரு பத்து பேருக்கு போய் சேரணும் விஜய் சேதுபதி போன்ற ஒரு பிரபலம் போய் சொன்னாங்கன்னா அது வந்து ஒரு லட்சக்கணக்காக மக்களுக்கு வந்து போய் சேரும் அதில் உள்ள சாதக பாதகம் என்னன்றது தெரியாமல் மக்கள் வந்து அதை முதல்ல பிரயோ யூஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்க அப்போ அதனோட பாதிப்பு ஏற்படும் போது அது யாருக்குன்னா முதல்ல வணிகர்களுக்கும் அடுத்த மக்களுக்கும் ஏற்படுது அதனால தான் முதல் கட்டமாக எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆன்லைனில் வந்து மளிகை பொருள் காய்கறி மெடிக்கல் இது சம்பந்தமான பொருள்ல உயிர் மக்களுக்கு உயிர் காக்கும் பொருளை வந்து ஆன்லைனில் விற்காதீங்க இது வந்து தவறு காரணம் ஏன்னா அதனோட ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி அதனோட டேட் இதெல்லாம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதில் நம்ம பேச போனோம்னா நிறைய அதனால அதை விற்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வந்து கோரிக்கை வைக்கிறோம் முதல் கட்டமாக ஏன்னா மெடிக்கல் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து மக்களுக்கு உயிர் சம்மந்தப்பட்ட பொருள் காய்கறி அதே மாதிரி தான் ஏன்னா வந்து சீக்கிரமாக கெட்டு போகிற பொருள் அதெல்லாம் வந்து இவங்க வந்து ஒரு பத்து நாள் ஸ்டோரேஜ் வச்சு அதை மக்களுக்கு வந்து விற்கும் போது அதனுடைய தன்மை மாறும் விஷத்தை தான் அவங்களால கொடுக்க முடியும் தவிர விட மேலே தரக்கட்டுப்பாட்டு ஆணையும் இருக்கு அதையெல்லாம் அதையெல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க அதுக்கு தனியாக ஒரு அமைப்பு இருக்கு தரக்கட்டுப்பாட்டு ஆணையும் இருக்கு மேகி மேல தரக்கட்டுப்பாடு ஆணையம் வந்து போட்டுச்சு ஒரு அறிக்கை போட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் திரும்ப இதை செக் பண்ணாங்களா திரும்ப அந்த மேகி இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்துகிட்டு தான் இருக்குது மக்கள் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்காங்க எத்தனை நாள் அந்த மேகியை வாங்கி செக் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன நடந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்து அரசாங்கம் அதை ஃபாலோ பண்ணுதா ஃபாலோ பண்ணால் மக்களுக்கு அதை தெரிவிக்கணும்ல பிடிச்சாங்க பிடிச்சவொன்னே தெரிவிச்சாங்கல்லங்க அது மாதிரி அடுத்தபடி என்ன நினைஞ்சுன்னு சொல்லணும்ல தடை விதிச்சாங்க இன்னைக்கு அந்த மேகி வந்துகிட்டு தான் இருக்குது அதாவது நாங்கள் வந்து ஒரு பொருளை வாங்கி வைக்கும் போது அதனோட தரத்தை வந்து பார்ப்போம் இப்போ இன்னைக்கு ஒரு காய்கறி நல்லா இல்லைன்னா அதை நாங்கள் மார்க்கெட்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்து மக்களுக்கு விற்க மாட்டோம் ஆனால் ஆன்லைன் காரம் அதை செய்ய மாட்டான்ல இல்லை என்னுடைய கேள்வி உங்களில் ஒரு வியாபாரி தான் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப் ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பை உருவாக்கி அது மிக ஒரு அவர் ஒரு தொழிலை தொடங்குறாரு ஆஹா அது மிகப்பெரிய தவறு எங்களில் ஒரு வியாபாரியே கிடையாது அவங்க வந்து ஒரு வெளியே ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனம் ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனம் வந்து அவர் விஜய் சேதுபதி ஒரு மாடலாக வச்சு அதை ரெடி பண்ணுறாங்க பன்னாட்டு நிறுவனம் இதில் வந்து பொருளாதார வீழ்ச்சி முத கொண்டு எல்லாமே நடைபெறும் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டுக்குள்ள பண சர்க்குலேஷன் குறையும் டைரக்டாக என்ன ஆகும் இங்கே இருந்து பன்னாட்டு நிறுவனத்துக்கு பணம் போகும் உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து ஏற்கனவே வந்து பொருளாதார பணம் வைக்க நிறையா இருக்குது டோட்டலாக வணிகமே அழிஞ்சு போயிடும் தமிழ்நாட்டில் இது மாதிரி எல்லாமே செய்யும் போது ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷனில் இப்போ நம்ம வளர்ந்துட்டோம் நம்ம எல்லா விஷயமும் ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் வந்துட்டுருக்கு வெறும் நூறு ரூபாயில் கூட நம்ம வந்து கூகுள் பேவில் அனுப்பக்கூடிய காலகட்டங்களில் தான் நம்ம இருக்கோம் அந்த மாதிரி ஒரு 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 வளர்ச்சி இதையெல்லாம் அரசாங்கம் உன்னிப்பாக கவனிச்சுட்டு தான் இருக்கு இல்லை எனக்கு இப்போ நம்ம இப்போ நான் என்னொருத்தருக்கு நூறுரூவா கூகுள் பேல அனுப்புறது என்னொருத்தர் நூறுரூவா எனக்கு அனுப்புறாரு அது வந்து நம்ம எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே நடந்துக்கிற விஷயம் வந்து வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு காய்கறி பொருள் ஒரு மளிகை கடைக்காரன் வாங்குறேன்னா அவர் போய் இன்னொரு ஹோல்சேல் கடையில் வாங்குவார் அவர் இன்னொருத்தர்கிட்ட கொடுப்பார் அவர் பேங்க்குக்கு போவார் திரும்ப அவர் ஒரு விவசாயிட்ட போவோம் அது வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே அந்த சர்க்குலேஷன் நடக்கும் இது வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ள உள்ள வியாபாரிகள்கிட்ட பணம் புழக்கம் வந்து நல்லா இருக்கும் இது வந்து டேரக்டாக ஒரு அந்நிய முதலாளிக்கு போய் சேரும்போது நாளைக்கு அவன் கம்பெனி லாஸ்ன்னு இழுத்து மூடிடுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் ஒரு பேங்க்கில் ஒரு பத்து கோடி ரூபா கடன் வாங்கியிருப்பான் அப்புறம் யாருக்கு அது அந்த பணவிக்க வந்து சேரும் நம்மள மக்கள் மேல தானே வந்து விழும் இல்ல இதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு நெல் வியாபாரியோ ஒரு உளுந்து வியாபாரியோ ஏற்கனவே ஒரு பெரு வியாபாரி கிட்ட கொடுப்பாங்க இவ்வளவு விலைக்கு நாங்க எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு காலங்காலமா அதான் நடந்துட்டு இருக்கும் இப்ப அது மாதிரி அந்த மண்டி ஆப் சார்ந்த ஒரு நிறுவனம் வந்து அதற்கு அதை விட கூடுதலா இருந்தா அவங்க அங்க கொடுக்க போறாங்க இல்லைன்னா வழக்கமா யாருக்கிட்ட கொடுத்துருக்கோ அவங்க கொடுக்க போறாங்க இதுதான் நடக்க போகுது இல்ல உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றேன் இடைப்பட்ட காலத்துல தக்காளி ஒரு ரூபாய்க்கு வந்துச்சுன்னு சொல்லி எல்லா மக்களும் ரோட்ல கொட்டாங்களா இதை போல ரி
இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து மக்கள் மேலே ஆன்லைன் காரணம் இருக்கிறதோட நான் தினமும் பார்க்குற மக்கள் மேலே எனக்கு வந்து நிறைய அபிமானம் இருக்குது அவங்க மக்களுக்கும் தெரியல மக்கள் உடனே ஓடிட்டு போகிறாங்களா என்ன அதனால இப்படி சேதுபதி நடிக்கிறதுனால அவர் பேசுறதுனால எல்லா மக்களுமே ஆப்லேயே யூஸ் பண்ண போயிடுவாங்களா முதல் கட்டமாக ஏமாறுவாங்க முதல் கட்டமாக ஏமாறுவாங்க அப்புறமா தான் புரிஞ்சுப்பாங்க அந்த முதல் கட்ட ஏமாற்றம் வரக்கூடாதுன்றதுனால தான் நாங்கள் இந்த போராட்டம் பண்ணுறோம் ஏன்னா நடுவில் வந்து பெரிய பெரிய கம்பெனிகள் வந்து நிறையா காய்கறிலாம் போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அழுகுதுன்னு அழுகுது நிறையா பிரச்சனை வருது கெட்டு போகுது அங்கே வந்து டேட்டு மாறி போச்சுன்னு நிறையா பிரச்சனை பழைய படி எங்களோட அதாவது வந்து சிறு வணிகத்தை வந்து யாராலையும் அழிக்க முடியாது ஆனால் இது போன்ற விஷயங்கள் வணிகர்களை வந்து நிறையா பாதிக்குது இல்லை நீங்கள் திட்டமிட்டு ஒரு நிறுவனம் வர்றது நீங்கள் தடுக்கிறதுக்கான முயற்சி என்னன்றீங்க அது வந்து ஒரு சுத்தம் இருக்காது ஒரு ஹைஜீனிக் இருக்காதுன்னு நீங்கள் அப்படி தான் உங்கள் பார்வையாக இருக்குது ஏன் ஒரு சுத்தமான ஒரு பார்வையில் ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல ப்ராடக்டை கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா ஒரு புதுசாக வர அதாவது அந்த ஆப் ஆப் மட்டும் தான் தெரியும் அந்த கம்பெனி எங்கே இருக்குன்னு யாருக்கா தெரியுமா எங்களுக்கே தெரியாது அதுக்கு ஒரு ஒரு இடம் நிரந்தரமான ஒரு இடம் இருக்கா அவங்க எங்கேருந்து கொள்முதல் பண்ணுறாங்கன்னு யார்டையும் சொல்ல மாட்டாங்க எங்கேருந்து வர வைக்கிறாங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க அவங்களால வந்து ஒரு நூறு டன் சரக்கை வந்து தேக்கி வைக்க முடியும் தேக்கி வச்சு அதனுடைய விலையேற்றத்துக்கு வந்து பெரும் காரணமாக இருப்பாங்க அந்த விலையேற்ற யார் மேலே விழுனா மக்கள் மேலே தான் விழும் சரி இப்போது ஒரு இருபது ரூபா பொருளை உதாரணத்துக்கு ஒரு இருபது ரூபா பொருளை அவங்களால ஒரு பத்து நாள் வெளியே ஸ்டாக் வராமல் நிப்பாட்டி வச்சு நூறுரூவாய்க்கு விற்க முடியும் அந்த விளையாட்டை யார் வா தாங்குவா மக்கள் மேலே விழும் அப்போ மக்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் இல்லை மக்களுக்கும் இப்போ தேடல் ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லை இப்போ வீட்லேயே நம்ம பக்கத்துலேயே ஒரு கடை இருக்குது மளிகை கடைன்னா ஒரு கால் கிலோ அரை கிலோ வெங்காயம் வாங்குற தக்காளி வாங்குறோம் அப்படின்னும் போது அவங்க வந்து ஒரு மாத சம்பளம் வாங்கக்கூடியவங்க அதே மாதிரி ஒரு பல்காக ஏதாவது ஒரு விசேஷம் வீட்டில் நடக்கும் போது அப்படின்னா நம்முடைய தேடலே ஒரு ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போகிறோம் அதே மாதிரி வேறு சில ஒரு பெரிய ஒரு ஹோல்சேல் கடையில் போயிட்டு வாங்குறது இந்த காட்சிகள்லாம் நடந்துட்டு தானே இருக்குது இல்லை மக்கள்கிட்டே ஒரு பறந்துபட்ட தேடல் இருக்குது தானே அது வந்து குறைஞ்சபட்சமாக தான் நடக்கும் ஆனால் பெரிய விஷயம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற நம்புவோமா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஒருத்தர் நம்புவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பக்கத்தில் இருக்கவங்கள தான் நம்புவோம் சரி இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் ஒரு கம்பெனி ஸ்ட்ரைக் நடக்குது ஒருத்தருக்கு மூணு மாதமாக வேலை போயிருச்சு அந்த மூணு மாதமாக வேலை போனவனுக்கு ஆன்லைனில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பொருள் தருவானா ஆனால் பக்கத்து மல்லிகை கடைக்கார மூணு மாதமும் கடந்துருவான் பக்கத்தில் இருக்க வியாபாரி அந்த மூணு மாதமும் அந்த வீட்டுக்கு உதவுவான் திரும்ப அவன் சம்பள காசு வந்தான் அவன் கொடுக்கும்போது அதை வாங்கிப்பான் இதுதான் வந்து மக்களுக்கு எங்களுக்கு உள்ள ஒரு பரிமாற்றம் உதாரணத்துக்கு மழை வெள்ளம் வந்துச்சுன்னா கொடுப்பாங்க எதை நடுவில் இந்த நோட்டு பிரச்சனை வரும்போது கூட பல பேர் கையில் காசு பணப்பழக்கமே இல்லை அத்தான் அன்னைக்கு ஃபுல்லாகவே எங்கள் வியாபாரிங்க தான் மக்களுக்கு உதவுனாங்க அப்படி இருக்கும்போது நேரடியாக சிறு வியாபாரிகள் விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பு பாதிப்படைவாங்க இது ஆமாம் ஏன்னா விவசாயியும் பணம் சம்பாதிக்க போகிறது கிடையாது வியாபாரிகளும் பாதிக்கப்படும் அதாவது என்ன ஆகுனா சிறு வணிகம் டோட்டலாக அழி அதாவது வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துடும் சிறு வணிகம் வந்து உங்களுக்கு இறங்க டோட்டலாக குறைஞ்சி பெரிய பெரிய கடைகளாக இருக்கும் ஒரு ரேட் செட்டிங் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அதுலேருந்து இறங்கி வர முடியும் அப்போ வந்து பாதிப்பு வந்து பொதுமக்களுக்கு தான் வரும் எங்களால் வந்து அவங்களுக்கு குறைஞ்ச விலைக்கும் பொருள் தர முடியும் அதிக விலையிலையும் கொடுக்க முடியும் மக்கள் வந்து உங்களை தேடி அதாவது வியாபாரிகளை தேடி வந்து வாங்குற பர்ச்சேஸ் வாங்குறதா அவ்வளவு சுத்தமான ஒரு பொருளா ஐஜினிக்கா இருக்கும் ஒரு தக்காளி ஒரு தக்காளி ரெண்டு நாளைக்கு மேல இருந்தா கெட்டுரும் வெண்டைக்கா ஒரு நாளைக்கு மேல இருந்தா வதங்கிடும் காலையில வாங்கின கீழே கேட்ட சாயந்தரம் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்புறம் நீங்க ஆன்லைன்ல மட்டும் நீங்க எப்படி அதை பண்ண முடியும் நினைக்கிறீங்க அப்ப அவன் ஸ்டோரேஜ்ல கெட்டு போகாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு கெமிக்கல் யூஸ் பண்றான்ல இப்ப காலையில வாங்கின கீரை கேட்ட சாயந்தரம் யூஸ் பண்ண முடியாது ஃப்ரெஷ்ஷா கீரை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்தா தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்ப அதை அவன் பத்து நாள் ஸ்டாக் வைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக் அது விஷமா மாறியது இல்ல நாங்க விஷத்தை விற்கிறதுக்கு தான் உங்களுக்கு <laughs> 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 உங்களுக்கு அங்கே ஒரு சாப்பாடோட அளவையும் பாருங்கள் அவன் ஆப்பில் உங்களுக்கு வீட்டில் கொண்டு வர கொண்டு வந்து கொடுக்குற அளவையும் பாருங்கள் ரேட்டு டிஃப்ரென்ஸையும் பாருங்கள் குவாலிட்டியும் பாருங்கள் எல்லா ஹோட்டல்லையும் கா பதினோரு மணிக்கு பார்சல் பண்ணி வச்சுருவாங்க அது கொண்டு வரும்போது அந்த உங்களுக்கு அந்த குவான்டிட்டி பாருங்கள் எல்லாமே வந்து குறைஞ்சி இல்லை அது ஆப் என்ன விஜய் சேதுபதி இதில் நடிச்சதுனால தான் நீங்கள் அதை பெருசாக கையில் எடுத்து பேசுகிறீங்க யாரோ ஒரு விளம்பர நிறுவனர் வேறு யாராவது ஒருத்தர் நடிச்சிருந்தா முகம் தெரியாத ஒரு நடிச்சிருந்தா
அப்போ நாங்க ஒரு படத்தை ஆன்லைன்லயே பாத்துட்டு போயிடுறோம் விஜய் சேதுபதிக்காக அந்த தியாகத்தை எல்லாம் நாங்க செய்யறோம் அப்படின்ற மாதிரி தியாகத்தை செய்யலங்க இப்ப ஒரு படத்தை பாக்குறதுக்கு தேட்டருக்கு போறோம் நாங்க மட்டும் ஏன் தேட்டருக்கு போனோம் நாங்க ஆன்லைன்லயே பாத்துட்டு போயிடுறோம் அந்த போக்கு தான் என்ன விஜய் சேதுபதி எதிர்க்கிறதுக்கு நான் ஒரு படம் விஜய் சேதுபதியே கிடையாதுங்க டோட்டலாவே ஏன்னா நடிகர் விஜய் வந்து ரீசெண்டா வந்து கோகுலம் இடத்துல நடிச்சிருந்தாப்ல அப்போ அந்த அந்த கம்பெனி வந்து யூகேல இருக்கு யூகேல இருக்க ஒரு முதல் அழிக்கு இங்க உள்ள நடிகர் சம்பாதிச்சு விடுறாரு அப்போ அவர் என்ன நினைக்கிறோம் தமிழ்நாட்டுல விவசாயங்களுக்கு ஏற்கனவே தண்ணி பற்றாக்குறை இருக்குது அப்ப நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு விளம்பரத்தில் நடிக்க கூடாது அப்படின்ற அக்கறை யாருக்கு வரணும் இது போல நடிகர்களுக்கு வரணும் ஆனா பேசும்போது மட்டும் பாருங்க தண்ணி பிரச்சனைக்காக ஒரு பெரிய படத்தில் நடிகிற மாதிரி இவர் பேசுறாரு இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா விஜய் சேதுபதி நான் விவசாயி காண்டி பேசுறேன் நான் வியாபாரிகளுக்காண்டி மக்கள் செல்வன்னு சொல்லி பேசுறேன் ஆனா சொல்ற சொல்லும் செய்யலாம் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இல்லையா விஜய் சேதுபதியோ நம்மை போன்ற எளிய மக்கள் போய் உக்காந்து பேசினாலோ இல்ல அதை தெரியப்படுத்தினாலோ அதை புரிஞ்சுக்கிற பக்குவம் இல்லாத நடிகர்களே கிடையாது நம்மள ஒருத்தரா தான் அவங்க போய் உருவெடுத்து நம்ம நமக்கான ஒரு இதா நிக்கிறாங்க அவங்க ஒரு ஹீரோ ஒரு விஷயத்த நீங்க நல்லா புரிஞ்சீங்க நீங்க போய் அவரை பார்க்க முடியாது அவர் வர இடத்துல வேணா நம்ம பாத்துக்கலாம் ரெண்டு பேரையும் அவங்க ஒரு இடத்துக்கு வராங்க பாத்தீங்களா நீங்க போராட்டத்தை கையில் எடுத்தீங்க திரு விஜய் சேதுபதி விஜய் சேதுபதி ரொம்ப எளிமையானவருங்க ஏங்க அவர்கிட்ட தெரியப்படுத்திருக்க முடியாது ஏன் உடனே போய் அவருடைய வீட்டை முற்றுகிடுறது அதே மாதிரி வீட்டை முற்றுகிடுவோம் அவரை பத்தி அவன் விமர்சனங்கள் ரொம்ப நாங்க வரம்பு மீறியான விமர்சனங்கள் எழுதுறது அது ரொம்ப கூட சொல்றேன் இப்ப கூட சொல்றேன் அவர் தெரியாம பண்ணிருப்பாருன்றதுதான் எங்களோட வாதமா இருந்துகிட்டே இருக்கு அவர் நான் தெரிஞ்சுதான் பண்ணாருனா அடுத்த கட்டமா தமிழக லெவல்ல எங்களோட போராட்டம் வந்து வீரியமா தொடரும் அவர்கிட்ட இருந்து எங்களுக்கு இது வரைக்கும் எந்த ஒரு பதிலும் வரல ஆனா அவர் செவி கெட்டிடுச்சுன்றது எங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா அவர் அலுவலகம் வரையும் போய் முற்றுகை போராட்டம் பண்ணி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் <laughs> மது சிகரெட் போன்ற விளம்பரங்கள் அவர் நடித்ததே கிடையாது காரணம் ஏன்னா தன்னை ஒரு முன்னுதாரணமாக எடுத்து ஃபாலோ பண்ணுற இளைஞர்களோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிடக்கூடாது அது வந்து தவறுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இருந்துட்டு தமிழ்நாட்டோட மக்கள் நிலைமை என்னென்னு தெரியும் விவசாய நிலைமை என்னென்னு தெரியும் இங்கே உள்ள தண்ணீர் பற்றாக்குறை என்னென்னு தெரியும் இங்கே உள்ள வியாபாரிங்க எவ்வளோ க கஷ்டப்படுறாங்கன்னு தெரியும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு கண்ணுக்கே தெரியாத ஒரு முகம் தெரியாத ஒரு ஆன்லைன் ஆப்புக்காரன் காண்டி விளம்பரம் பண்ணி அந்த ஆன்லைன் ஆப் ஆன்லைன் ஆப்புக்காரன் அவர் முதல் பார்த்துருக்காருன்றது முதல் தெரியும் அந்த ஓனரை முதல் அவர் பார்த்துருக்காருன்றே பெரிய டவுட்டு ஆமாம் அதே ஒரு பெரிய டவுட்டு சரி அப்படி முகம் தெரியாத ஒருத்தனுக்கு சம்பாதிச்சு கொடுக்கறதுக்கு இவர் வந்து மெனக்கிறது தப்பு இப்போ இவர் நல்லா இருக்கணுன்றதுனால தானே உதாரணத்துக்கு விஜய் சேதுபதி நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தானே மக்கள் வந்து ஒரு நடித்த படத்தை போய் பார்க்குறாங்க அப்போ நாங்கள் ஏன் பார்க்கணும் நாங்கள் நினைச்சோன்னா ஒரு எல்இடி டிவி எங்கள் கடன் நடி வச்சு அவர்கிட்ட படத்தை தான் ஆன்லைனில் போட்டு நாங்களே வர இல்லாதும் காட்டுவோம்ல எங்களால் அது முடியும் ஏன்னா எங்கள் கடையை தெரியும் ஒரு நாளைக்கு நூறு பேர் வரும் ஒரு தெருக்குள் எங்களுக்கு நாலு கடை இருக்கு இல்ல உங்களுடைய எதிர்ப்பு நீங்க வந்து வலுவா காட்டலாம் இது வந்து ஒரு ஜனநாயக நாடு இது போராட்ட காலமா நம்ம மாத்த முடியும் போராட்டம் பண்ணி எதையும் வந்து ஒரு முடிவை கேட்க முடியும் நீங்க பெற முடியும் அந்த இடத்துல இருக்கும்போது நான் ஒரு படத்தை நான் ஆன்லைன்ல தான் பாப்பேன்னு எச்சரிக்கை விடுறீங்க நீங்க அதாவது புரிய வைக்கிறோம் புரிய வைக்கிறோம் அதாவது என்ன புரிய வைக்கிறோம்னா கமலஹாசன் விஸ்வரூபம் படத்தை ஆன்லைன்ல ரிலீஸ் பண்றதுக்காக ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி முயற்சி பண்ணாரு அப்ப திரை உலகமே அவருக்கு எதிராக போராட்டிச்சு திரை உலகமே அவருக்கு எதிராக போராடிச்சு சேட்டலைட் உரிமை நீங்க கொடுக்கூடாது என்ன சொன்னாருன்னா தேட்டர்ல படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி படம் வந்து சேட்டலைட்ல ரிலீஸ் ஆயிரும் அப்படின்னாரு அன்னைக்கு திரை உலகமே போராட்டிச்சு அப்போ அவருக்கு வந்தா மட்டும் ரத்தம் எங்களுக்கு வந்தா தக்காளி சட்னி அப்போ இல்ல அவங்களுக்கு வந்தா ரத்தம் அப்ப எங்களுக்கு வந்தா தக்காளி சட்னி அப்படின்னு கேக்குறேன் அதாவது ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க ப்ரொடியூசர் நல்லா இருக்கணும் அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நல்லா இருக்கணும் அவங்களை சார்ந்த திரைவதி நிறுவனம் நல்லா இருக்கணும் அப்ப நாங்க தொழில் பண்ற வணிக நிறுவனங்கள் மட்டும் நல்லா இருக்க கூடாது தூண்டி விடுற மாதிரி இருக்கு நீங்க வந்து உட்காந்து பேசக்கூடிய இடத்துல நீங்க இருப்பீங்க எப்பவுமே ரொம்ப பொறுமையா இருக்கக்கூடியவங்க தான் வியாபாரிகள் ஏன்னா எளிய மக்களோட ரொம்ப கலந்துரையாடக்கூடியவங்க அப்படின்னும் போது நீங்க தெரியாதவங்களுக்கு தூண்டி விடுற மாதிரி இருக்கணும் வியாபாரி சங்க நாங்க வியாபாரி சங்கம் சார்பா விஜய் சேதுபதியை போய் பாக்குறதுக்கு அவர் வீட்டுல ஃபர்ஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டோம் இது வரைக்கும் எங்களுக்கு கிடைக்கல எங்களுக்கு சரியான ரெஸ்பான்ஸ் கிடைச்சிருந்தா நாங்க இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்க மாட்டோம் முதல் முதல்ல எங்க தலைவர் வந்து முதல் நாங்க அவர் வீட்டுல போய் அவர் அப்பாயின்மெண்ட் கேட்கறோம் எங்களுக்கு இது வரைக்கும் அவர் தொடர்பு கொள்ள முடியல ரெண்டாவது கட்டமா தான் அவரோட அலுவலகத்தை முற்றுகிட்டோம் சரி இல்ல வர திங்கக்கிழமையும் மறுபடியும் வந்து
ஆனால் இதை வந்து ஒரு எதிர்ப்பாக காட்டுறது ரொம்ப வலுவாக கொண்டு போகிறதுனால என்னென்ன நன்மையை நீங்கள் பெறணும் தவறு த தவறு நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி தடுத்துனு இருக்க வேண்டியது ஒரு சாதாரண இருக்கும் போதே தடுக்க தடுக்கும் அப்படி இல்லை ஒரு விஷயங்கள் வந்து தவறு நடக்குது இது தவறு மக்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயத்த விற்பனை பண்ண போகிறாங்க ஒரு கெடுதல் நடக்க போகுதுன்றது ஒரு வியாபாரியாக எனக்கு தெரியும் இப்போ நாங்கள் மளிகை கடை வச்சுருக்கோம் ஒரு காய்கறி கடை வச்சுருக்கும் போது இந்த எந்தெந்த பொருள் எத்தனை நாள் தாங்கும் அப்போ அவங்க எப்படி அதை கொண்டு வருவாங்க ஏன்னா வந்து அவங்க விவசாயிகிட்ட கொள்முதல் வாங்கி தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக சப்ளை பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு பல இடத்துல குடோன் வச்சுருப்பாங்க அப்போ குடோனில் அவ்வளோ ஸ்டாக் வைக்கும்போது ஒரு சில பொருள்லாம் இத்தனை நாளைக்கு மேலே தாங்காது ஒரு நாள் ரெண்டு காய்கறியெல்லாம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாளைக்கு மேலே தாங்காது வதங்கிடும் சரி அப்போ அதை நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே கொடுக்கணும்னா அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நீங்களே சொல்லுங்கள் முற்றிலுமாடை செய்யணும் சரி இந்த பிளாஸ்டிக் தடை எப்படி இருக்கு சார் இப்போ வியாபாரிகள் வந்து பிளாஸ்டிக் தடை எல்லாருமே முற்றிலும் அதை ஒழிக்கிற மாதிரி தெரியலையே சிறு குறு வியாபாரிகள் கூட இன்னமும் பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்திட்டு தான் இருக்காங்க நிறைய இடங்கள் நம்ம பார்க்க தான் முடியுது அது முழுமையா ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் நீங்க தான் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் சங்கத்தை சார்ந்தவங்க தான் பேசணும் அதாவது நீங்க சொல்றது வந்து சிரிப்பா இருக்கு ஏன்னா பிளாஸ்டிக் தடையை வந்து முழுக்க ஃபாலோ பண்றது வந்து சிறு குறு வியாபாரிகளான நாங்க தான் ஆனா கார்பரேட் நிறுவனத்தோட கையை வந்து அரசாங்கம் வந்து அவுத்துட்டு இருக்கு காரணம் எங்களோட கடையில பிளாஸ்டிக் இருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு வந்து ரைடு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்ல இருந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா வரையும் ஸ்பாட் ஃபைன் வந்து போட்டு போறாங்க சாதாரண ஒரு கேரி பேக் கவர் இருந்துச்சுன்னா பிளாஸ்டிக் தடை வந்து தமிழக மக்களுக்கு முக்கிய முதல்ல தேவை நம் மண்ணின் வளம் காக்க பிளாஸ்டிக் தடையை வந்து நாங்கள் முழுக்க ஆதரிக்கிறோம் ஆனால் அதை வந்து அரசாங்கம் முழுமையாக பின்பற்றவே இல்லை காரணம் ஏன்னா ரீசைக்கிளிங்லேயே பண்ண முடியாத பிளாஸ்டிக்கை வந்து இன்னுமே அரசாங்கம் வெளியே விட்டுக்கிட்டு தான் இருக்குது வேறு வேறு வகையில் அதுவும் குழந்தைங்களை கவர்ற வகையில் அந்த பொருள்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது என்ன மாதிரி பொருட்கள் இருக்குது லேஸ் குறுக்குரே டிப்கேட்டு சாக்லேட் பேப்பரு இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எந்த வகையிலையும் ரீசைக்கிளிங்கே பண்ணவே முடியாது சரி அது நீங்கள் மண்ணுக்குள்ளே போச்சுன்னா ஆயிரம் இல்லை ஐயாயிரம் வருஷம் ஆனாலும் அது அப்படியே தான் இருக்கும் சரி வணிகர்கள் சங்கம் வியாபாரிகள் சங்கம் நீங்கள் யாருக்கிட்ட முறையிட்டீங்க இதை நாங்கள் ஏற்கனவே தமிழக முதலமைச்சர் இதை பற்றி பேசியிருக்கிறோம் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கால அவகாசம் கொடுத்துருக்கோம் அதாவது இதில் ஒரு சிரிப்பான விஷயம் என்ன தெரியுமா சிறு வியாபாரிகளுக்கு வந்து கால அவகாசமே கொடுக்கல ஒரு ஆறு மாத கால அவகாசம் கொடுத்தாங்க நிப்பாட்டாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு மட்டும் என்ன வந்து ஒரு வருஷ கால அவகாசம் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றாங்க இது வரைக்கும் எந்த ஒரு பெருமுதலாளி மேலேயும் அரசாங்கம் இந்த விஷயத்தில் பிளாஸ்டிக் தடையில் நடவடிக்கையே எடுக்கல பிளாஸ்டிக் தடையை பொறுத்த அளவுக்கு சிறு வணிகர்கள் தான் நசுக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்ககிட்டேருந்து மட்டும்தான் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டிருக்கு இது வரைக்கும் எந்த ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி முதலாளிட்டேருந்தும் வசூலிக்கப்படலை இல்லை வணிகர்கள் சங்கமும் உங்களை போன்ற வியாபாரிகள் சங்கம் நீங்கள்லாம் சேர்ந்து பிளாஸ்டிக் தடை அது சரியானது தான் அப்படின்ட்டு உங்களுடைய வியாபாரிகள்கிட்ட எல்லார்கிட்டையுமே சொல்லி ஆமாம் நாங்கள் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கா இல்லை நாங்கள் இப்போ துணிப்பை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்ல இப்போ வரவங்களுக்கு பையை கொடுக்குறோம் துணிப்பை கொடுக்குறோம் இப்போ வந்து அந்த அதுக்கேற்ற மாதிரி பேக்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நாங்கள் அதை தானே பண்ண முடியும் நாங்கள் அதை மாற்றோம் ஆனால் எங்களுக்கு வர மற்ற இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து அரசாங்கம் அவங்களுக்கு ஃப்ரீ ஹேண்ட்ஸ் தானே கொடுத்துருக்காங்க அவங்கள இன்னும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலல்ல இப்போ தடை பண்ண வேண்டிய இடத்துல யார் இருக்கா அரசாங்கம் இருக்காங்க எங்களுக்கு தடை போட்டாங்க நாங்கள் அதை மதிக்கிறோம் அதை ஃபாலோ பண்ணுறோம் நாங்கள் எங்களோட இதை வந்து மாற்றிக்கிட்டோம் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இல்லைனா இவ்வளோ திக்னஸ் இருக்கணும் இவ்வளோ பண்ணணும்னு சொல்லி மாற்றிக்கிட்டோம் ஆனால் ரீசைக்கிளிங்கே பண்ண முடியாத பிளாஸ்டிக் வந்து எதுவுமே அரசாங்கம் தடை எதுவுமே சில கார்பரேட் கம்பெனிக்கு வந்து தடையே கொடுக்கலையே சரி எதுக்கான அந்த ஒரு வருஷம் கால அவகாசம்ன்றாங்கன்றது நீங்கள் முறை இல்லாமே அதை கேட்கலாம் இல்லை அதுக்கும் தானே சங்க கால அவகாசம் உறுப்பினர்கள் தலைவர்கள் தான் நீங்கள் கேட்கலாமே இல்லை இல்லை கால அவகாசன்றதே தேவையே கிடையாது அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு அதே தடை 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 கொடுக்கணும்ல கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு அரசாங்கம் வளைஞ்சு கொடுத்து போறாங்க அரசாங்கம் வந்து சரி இல்லை வேற என்ன சொல்ல முடியும் அதாவது இந்த அரசு வந்து எல்லாருக்கும் ஒன்று தான் சட்டை இல்லை ஆனால் கார்பரேட் நிறுவனத்துக்கு மட்டும் வேற மாதிரி இருக்குல்ல இப்போ சாதாரண ஒரு வியாபாரி பேங்க்ல லோன் வாங்கிட்டு ஏமாத்திட்டானா அவனை வந்து கைது செய்து பண்ற அளவுக்கு அரசாங்கம் இருக்குது ஆனா ஒரு கார்பரேட் மூலம் மேல என்னைக்காவது கைது பண்ணி எந்த அரசாங்கம் போது கோர்ட்ல நிப்பாட்டி இருக்கா அவங்களுக்கு வரலாறு இருக்கா நீங்களே சொல்லு நம்ம கண்ணு முன்னாடி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒருத்தர் அமெரிக்கால இருக்காரு ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு ஊர்ல ஒளிஞ்சிருக்காரு லண்டன்ல பேட்டி கொடுத்துட்டு அழைக்கிறாங்க எல்லாருமே சரி யாரு மேலே இன்னைக்கு வரைக்கும் அரசு பண்ணல அந்த மாதிரி தான் இருக்கு நிலைமை அரசின் போக்கு இந்த மாதிரி
ஒரு காம்பிளான் குடிச்சா ஒரு குழந்தை இவ்வளவு தூரம் வளரும்ன்றாங்க ஒரு நாளை வியாபார யுக்திங்க நீங்களே வியாபார யுக்தியில மக்களை ஏமாத்த கூடாது இல்லைன்னா அதாவது வியாபார யுக்தியில மக்களை வந்து ஏமாத்த பெருநிறுவனங்களுக்கு மட்டும் சாதகமா போக கூடாது இப்ப இந்த சுனமதா பிளாஸ்டிக் தடையை வந்து நீங்க சில்லற கடையில ஒழிச்சிட்டீங்க பெரிய பெரிய கார்பரேட் நிறுவனத்தினால ஒழிக்க முடியல அப்ப அரசாங்கம் அதுக்குரிய நடவடிக்கை எடுத்து எல்லா மக்களும் சமம் சரி அதாவது வந்து ஒரு கொடைக்கில் இருக்க எல்லா மக்களும் சமோன்ற மாதிரி கொண்டு வரணும்ல அதை கொண்டு வராம நீங்க பாரபட்ச பார்க்கும் போது ஒரு ஏற்றையா இருக்கும் வருது இல்ல அதுல ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களை போன்ற நிறைய சங்கங்கள் வச்சிருக்கிறவங்க இயக்கங்கள் வச்சிருக்கிறவங்க நடிகர்கள் ஏதாவது ஒரு விளம்பரப்படம் நடிச்சாலோ இல்ல சினிமால ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்திட்டாலோ உடனே வந்து கோவப்பட்டு அவர்களுக்கு எதிராக வந்துடுறீங்க சென்சாருக்கு மிஞ்சின சென்சாரா நீங்க எல்லாம் உருவ எடுத்துறீங்க ஆமா எந்த மாதிரி போக்கு இது இப்ப நாங்க காஜா புயல் நிவாரண நிதியோட நாங்க வந்து ஒரு நூத்தம்பது முடி எங்க சங்கத்துல இருந்து எடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி மக்களுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்தோம் அன்னைக்கு எந்த ஒரு தொலைக்காட்சி எங்களை கூப்பிட்டு நீங்க மக்களுக்காண்டி சேவை செஞ்சீங்களேன்னு யாரும் பாராட்டல ஆனா நாங்க நடிகர்களுக்காண்டி எடுக்கிற பிரச்சனைக்கு மட்டும் நீங்க எங்களை கூப்பிட்டுறீங்க அப்படி இருக்கும்போது அது வெளிச்சத்துக்கு வருது நாங்க செய்யற நல்ல விஷயங்கள் வெளிச்சத்துக்கு வரமாட்டேன்ப <laughs> வேகமாக வளர விடக்கூடாது அதனால தான் முத கட்டமாக எங்கள் ஒருங்கிணைப்பாளர் வந்து அதை போய் தடுக்கிறாப்புல திரு அருண்குமார் அங்கே வந்து காலையிலே ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் போய் தடுக்கிறாப்புல அப்புறமா போலீஸ்காரங்க வராங்க நீங்கள் முறையாக ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுங்கணுமோ நாங்கள் பத்தாம் தேதிக்கு டேட் கொடுத்துருவோம் நாங்கள் அதுக்கு முன்னாடி விஜய் சேது எங்களை கூப்பிட்டு பேசுவாரான்னு எதிர்பார்க்கணும் அது நடந்து இந்த ஆப் வந்து அவர் விளம்பரத்தில் நடிக்காமல் இருக்கணும் அவ்வளோதான் என்னோட வியாபாரிகள் சங்கம் நீங்கள் போராட்டத்தை கையில் எடுக்கிறீங்க இதற்கு இதை விட வணிகர்கள் சங்கம் இருக்குது வேறு சில நிறைய சங்கங்கள் எல்லாம் எங்கே போயிட்டாங்க எல்லா அமைப்புமே கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்காங்க எல்லா அமைப்புமே இதுக்கான போராட்டங்கள் ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க அவர் வந்து இதுக்கு வந்து மறுப்பு கொடுக்கலாம் இது வந்து தமிழக லெவலில் பெரிய லெவலில் இதுக்கான போராட்டங்கள் வெடிக்கும் காரணம் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து அவ்வளோ முக்கியமான ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி சாதாரண செல்ஃபோன் ஆன்லைனில் வாங்கிட்டு போகிறது அந்த மாதிரி கிடையாது வந்து என்னோட பாதிப்பு வந்து இன்றைக்கி உங்களுக்கு தெரியாது வருங்காலத்தில் இதோட பாதிப்பு வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் இருக்கும் சிம்பிளாக சொல்லுங்கள் சார் ரெண்டு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் என்னென்ன பாதிப்புகளை இந்த மாதிரி ஆன்லைனில் வாங்கும்போது நம்ம சந்திப்போம் ஆன்லைனில் இந்த போது பொருட்களை வாங்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முதல்ல அவங்க வந்து விலை கம்மியாக தருவாங்க நிறைய டிஸ்கவுண்ட் தருவாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து சிறு வணிகர்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் போது அவங்க வந்து பொருட்களை பதுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய விலையேற்றத்தை நம்ம சந்திக்க வேண்டியது விலையேற்றம் வரும் விலையேற்றம் மிகப்பெரிய விலையேற்றம் வரும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து சுத்தமான தரமான பொருட்களை அவங்களால் தர முடியாது ஒரு நாளில் கெட்டு போகிற பொருளை அவங்க பத்து நாள் வச்சு கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு மறைமுகமாக அவங்க வந்து உங்களுக்கு விஷத்தை தான் விற்கிறாங்க அது உங்க பார்வை எங்க பார்வை இல்லை இது உண்மை நடக்கும் இதுதான் ஒரு கீரைய காலையில வாங்கி சாயந்தரம் தான் யூஸ் பண்ண முடியுங்க மறுநாள் வதங்கிரும் அப்ப அவன் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுவான் நீங்களே சொல்லுங்க இது ஏன் பார்வை இல்லை இது உண்மை இது உண்மை ஒரு தக்காளி ரெண்டு நாளைக்கு மூணு நாளைக்கு மேல இருந்தா அழிவிரும் சரி அப்ப அவன் ஒரு பத்து நாள் ஒரு பொருளை ஸ்டாக் வச்சு பொருளை தரமா கொடுக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி விலையேற்றம் நடக்கும் விலையேற்றம் மாறி கண்டிப்பா நடக்கும் விலையேற்றம் வந்து மக்கள் சுமையா மாறிடும் சரி அதுக்கப்புறமா வேலை வாய்ப்பு பாதிக்கப்படும் அரசாங்கத்துக்கு பணவீக்கம் பொருளாதார விஷயத்துல மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும் வீழ்ச்சி வரும் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கனெக்டிவிட்டி செயினே இல்லாம போயிடும் மக்களுக்கும் வியாபாரிகளுக்கும் இல்ல அரசாங்கத்துக்குமே அதாவது நாங்க வாங்குற பொருளுக்கு வந்து நாங்க வந்து இங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வரி கட்டுவோம் அது அரசாங்கத்துக்கு போவோம் இங்க வியாபாரம் நடக்கும் எல்லார்ட்டையும் பண புழக்கம் நடக்கும் இது டேரக்டா அங்க போகும்போது அவன் அவனோட நாட்டுக்கு தான் போ போய் சேருமே தவிர்த்து நம்மளோட நாட்டுக்கு வந்து அது வராது விஞ்ஞான வளர்ச்சி அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம முன்னேறிட்டு இருக்கோம் தடுக்கிறதுக்கான வேலை செய்யறதுக்கு <laughs> 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 <laughs
நம்ம அதை தான் சொல்ல வரும் அவர் அவர் வந்து தெரிஞ்சு செய்யலைன்றது எங்களோட கணிப்பு அவர் அதுக்கான விளக்கத்தை கூடிய விரைவில் கொடுக்கணும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் விஜய் சேதுபதிக்கான எதிர்ப்பு இது கிடையாது அப்படின்னு ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லியிருக்கீங்க இது அத்தியாவசிய பொருட்களை ரொம்ப சுத்தமாகவும் சுகாதாரமாகவும் கொடுக்கணும் விளையாட்டுறதுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்திடும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி தனியார் நிறுவனங்கள் வர்றதுனால ஆன்லைன் ட்ரேடிங் இந்த வியாபாரத்தினால மிகப்பெரிய சிறு குறு வியாபாரிகள் அழிவு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு மறைமுகமான பொருளாதார வீழ்ச்சி அதுக்கப்புறம் வேலை வாய்ப்பு திண்டாட்டம் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஏற்கனவே மட வட மாநிலத்துக்காரங்க கிட்டத்தட்ட ஐம்பது லட்சம் பேர் கிட்ட தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வந்துட்டாங்க அப்ப ஐம்பது லட்சம் பேர் தமிழ்நாட்டுல உள்ளவனுக்கு வேலை போச்சுன்னு அர்த்தம் சரி ஐம்பது லட்சம் பேர் வெளியே இருந்து இங்க வந்து வேலை செய்யறானா என்ன அர்த்தம் ஐம்பது லட்சம் தமிழ்நாட்டுல உள்ளவனு வேலை போயிடுச்சு அர்த்தம் இப்ப இந்த ஐம்பது லட்சம் பேர் சம்பாதிச்சு எங்க அனுப்புறான் ஒரிசாவுக்கு ஆந்திராவுக்கு அவங்க ஸ்டேட்டுக்கு அனுப்புறான் அப்போ எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பணம் எல்லாமே அதர் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடு அப்போ தமிழ்நாடு நாசமாக தான் போவோம் இல்லை அடுக்கடுக்கான நிறைய பிரச்சனைகளை இதை சந்திக்க நேரிடும் அதனால் நாங்கள் வந்து முன்னிலே கிளியறிவதற்கான வாய்ப்பை நாங்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கோம் அப்படின்றதுக்கான இந்த போராட்ட காலத்தை நீங்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கீங்கன்னு சொல்கிறீங்க நிச்சயமாக உங்களுடைய போராட்டம் வெற்றி பெறட்டும் மக்களுக்கும் ஒரு சுத்தமான ஒரு உணவுப் பொருட்கள் போய் சேரணும் அப்படின்றத எல்லாருடைய ஆசையும் நன்றி சார் நன்றி நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்